Olá! Este tutorial irá lhe apresentar nosso escritório virtual, para que você possa gerenciar da melhor maneira possível o seu site, com todas as ferramentas que o Empresas oferece. Para entrar no seu escritório, abra seu navegador, acesse empresas.zaznofinal.com Clique em Entrar. Preencha seu e-mail cadastrado e a senha. Caso tenha esquecido ou não saiba a sua senha, clique em Esqueci minha senha. O um e-mail será enviado para você. Após entrar, o seu escritório virtual dentro do Empresas serve para que você possa gerenciar, administrar e acompanhar o andamento do seu site. No lado esquerdo, temos o um menu com todas as opções para você gerenciar o seu site. No lado inferior esquerdo, tem um interruptor. Aqui você pode administrar se o seu site ficará online ou offline. Se você escolher que ele fique offline, aparecerá uma mensagem de manutenção no seu site, como esta. Voltando ao escritório, se você deixar ele online, ele aparecerá para todas as pessoas que o acessarem. No canto superior direito, ao clicar na carta, você será direcionado para as mensagens que recebe dos formulários de contato. Ao clicar no computador, você poderá escolher outro site para gerenciar se você tiver mais de um site dentro deste escritório. Vamos iniciar com o menu Meu Site. Em Meu Site, Visualizar, você verá exatamente o que qualquer pessoa que entrar em seu site visualizará, ou seja, é o seu site online. Voltando para o escritório, em Editor de Site, você pode editar a parte visual do seu site. Dentro do editor, você tem acesso a vídeos específicos sobre cada ferramenta. Clicando aqui, você abrirá os vídeos. Eles foram criados e estão disponíveis para que você possa acessá-los caso tenha alguma dúvida na hora de editar o seu site. De volta ao escritório, em Blog Notícias, você tem um espaço onde poderá postar notícias ou conteúdos que são relacionados ao seu site. Eles serão exibidos no seu site para os seus clientes. Isso também ajudará o seu site a ter uma melhor posição no Google. Ao visualizar a página do blog no seu site, no lado direito terão as categorias, que dividem e facilitam a busca dentro do blog. Caso a pessoa queira ler mais a postagem, ela clicará em Leia Mais, visualizando assim tudo o que foi escrito. Voltando ao escritório, ainda em Blog Notícias, você poderá inserir e gerir estes conteúdos neste espaço. Ao clicar em Cadastrar Nova Postagem, você terá várias ferramentas disponíveis para a formatação de sua postagem ou notícia. Poderá adicionar vídeos, imagens, listas e muito mais. Em categorias do blog, notícias, você pode adicionar e editar as categorias. São tópicos que identificam quais assuntos são abordados no blog. Para ver um passo a passo completo do blog, clique neste vídeo. Em mensagens do site, você recebe todas as mensagens vindas através dos formulários de contato que estão em seu site. Como você pode ver, o um usuário deixará uma mensagem no seu site e você receberá esta mensagem aqui dentro do seu escritório. Você também pode configurar e-mails para receber essas mesmas mensagens diretamente na caixa de entrada do seu e-mail. Digite seu e-mail, clique em adicionar e depois atualize a sua página. Você também pode deixar salvo uma mensagem para depois que o cliente enviar a mensagem no formulário. Clique em configurar mensagem, digite a mensagem e depois clique em alterar para salvar. Na aba chat você pode criar e configurar a sua conta Zendesk. Essa funcionalidade integrada em nossa plataforma permite que seu site tenha um chat onde seu cliente irá falar com você, sempre que você estiver logado nesta função. Para configurar esta função, clique em Cadastrar-se gratuitamente e siga o passo a passo do vídeo que está em sua tela. Lembrando que esta função é totalmente opcional, você só irá configurar caso tenha interesse em ter o chat no seu site. De volta ao menu, em Estatísticas, você pode acompanhar quantas visitas o seu site tem por dia, por mês ou por ano. Em Melhor o seu acesso. Essa funcionalidade serve para que possamos colocar no código da programação do seu site as palavras e informações para que o Google encontre mais facilmente o seu site. 
melhorando assim seu ranqueamento nas buscas do Google. Em título do site, coloque o nome do seu site, por exemplo, o nome da sua empresa ou negócio, e ao lado uma breve descrição da atividade da sua empresa ou negócio. Em descrição do site, escreva uma descrição curta sobre o que é a sua empresa ou negócio de até 60 caracteres. Em palavras-chave, é importante colocar o maior número de palavras que se relacionam com serviços ou produtos que você presta. Imagine que palavras você usaria para encontrar a sua empresa e coloque todas elas aqui, separando por ponto e vírgula. Pronto! Essas são as informações que eu vou ler para entender sobre quais assuntos e informações do seu site se trata. Assim, dependendo do assunto procurado na busca, ele irá identificar se seu site tem relação com o assunto e assim apresentará o seu site como resultado. O Google Analytics é uma ferramenta mais avançada para que você possa acompanhar os acessos que vem tendo em seu site. Caso deseje criar essa conta e configurá-la, veja o vídeo que está na sua tela. Ao lado, você pode visualizar como seu site irá aparecer no Google. Em ícones, você poderá escolher qual ícone irá aparecer junto com o nome do seu site na aba do navegador, quando seu site estiver aberto. Em meu e-mail, você pode acessar o seu e-mail criado pela Empresas. Você pode ver como instalar ele no Outlook, no celular ou no iPad. E também poderá solicitar uma nova conta de e-mail personalizada. Nossos clientes possuem até 5 contas de e-mail personalizadas. É importante que você sempre faça essa solicitação por aqui, selecionando sempre o seu domínio como final. Na aba Meu Negócio, Meus Funcionários, você pode cadastrar informações dos seus funcionários, como dados, foto, função e outras informações. Na aba QR Code, o QR Code é um código gerado que identifica o seu site. Você pode colocar esse código em imagens, cartões e em outras coisas. A pessoa irá ler o código com o aplicativo leitor de QR Code no celular e irá abrir o seu site. Em fluxo de caixa, utilize essa ferramenta para registrar os dados do seu fluxo de caixa, clicando na aba Cadastrar. Aqui, em relatórios, você poderá ter uma visualização geral dos seus registros de fluxo de caixa. Em estoque, você poderá utilizar esta ferramenta para organizar os seus estoques de insumos ou itens que desejar. Lembrando que no nosso plano e-commerce e loja virtual, os produtos têm gestão de estoque diretamente no cadastro de produtos. Na aba Configurações, Níveis de Acesso, você poderá escolher quais itens deste menu cada um de seus funcionários cadastrados poderá ter acesso ou não. Na aba Dados da Empresa, você pode preencher os dados da sua empresa. Estes dados são apenas para armazenamento no seu escritório. Eles não aparecerão no seu site. Na aba Alterar a Senha, você pode alterar a senha que utiliza para entrar no seu escritório. Clicando em Criar Novo Site, você pode comprar mais um site para o seu negócio e escolher a forma de pagamento. Realizado o primeiro pagamento, nossa equipe entrará em contato para criar seu site de acordo com seu gosto e necessidade. Em faturas, você pode conferir como estão os pagamentos do seu site. Poderá visualizar os pagamentos efetuados e os pagamentos em aberto. Em contratos, você pode visualizar o contrato de prestação de serviços. Este tutorial tem como objetivo lhe apresentar o escritório virtual e explicar sobre o gerenciamento do seu site. Escolhemos este formato de vídeo, pois você poderá voltar em algum assunto ou assisti-lo novamente caso necessário. Com o objetivo de capacitá-lo, permitindo a autonomia na gerência do seu empreendimento online. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte.